हेलो एवरी वन एंड वेलकम बैक टू माई चैनल कीपिंग पेस विद द एजुकेशन माई डी ऑफ व्यूअर्स आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं लॉजिकल रीजनिंग टाइप ऑफ क्वेश्चन तो आइए सबसे पहले समझ लेते हैं वॉट इज द मीनिंग ऑफ लॉजिकल रीजनिंग सी लॉजिक वॉट इज द मीनिंग ऑफ लॉजिक लॉजिक का मतलब होता है ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू नॉट इक्वल टू इन सभी चीजों को कहा जाता है लॉजिक इसके अलावा एंडिंग और इस टाइप की जो भी लॉजिक्स uh, हम अप्लाई करते हैं किसी क्वेश्चन में उसको सॉल्व करने के लिए तो उसे ही हम लोग कहते हैं कि वी आर यूजिंग लॉजिक न वॉट इज द मीनिंग ऑफ रीजनिंग रीजनिंग मीन्स विथ अ लॉजिकल रीजन इफ यू आर सॉल्विंग एनी एग्जाम्पल मीन्स यू आर अप्लाइंग अ लॉजिक एट द सेम टाइम यू आर हैविंग रीजन टू अप्लाई दैट लॉजिक सो दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन इज कॉल्ड एज लॉजिकल रीजनिंग काइंड ऑफ क्वेश्चन नाउ लेट सी किस टाइप के क्वेश्चन कवर होते हैं लॉजिकल रीजनिंग टाइप ऑफ क्वेश्चन में और ऐसे कौन से टॉपिक्स आते हैं जो इस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो सबसे पहला टॉपिक होता है नंबर सीरीज इस प्रकार के क्वेश्चंस में नंबर से रिलेटेड सीरीज दी जाती है एंड यू विल हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट विल बी द नेक्स्ट नंबर नंबर टू इज वर्बल क्लासिफिकेशन इस टाइप के क्वेश्चंस में वर्ड्स से आपको डील करना होता है एंड प्रॉपर मैचिंग पेयर्स सिनोनिम्स एंटोनिम्स इन सारी चीज़ों से रिलेटेड कोई भी लॉजिक लगाकर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं इसी प्रकार से एनोलॉजीज मैचिंग डेफिनेशंस वर्बल रीजनिंग लॉजिकल गेम्स स्टेटमेंट एंड एजम्पन स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन कॉज एंड इफेक्ट लॉजिकल डिडक्शन लेटर एंड सिम्बॉल सीरीज एसेंशियल पार्ट आर्टिफिशियल लैंग्वेज ऐसे कई सारे टॉपिक्स हैं जो कि इस कैटेगरी में कवर होते हैं तो चलिए एक एक कैटेगरी से रिलेटेड क्वेश्चन हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं नंबर सीरीज मैंने पहले ही आपसे कहा था कि इस कैटेगरी के क्वेश्चंस में ऐसी कुछ सीरीज आपको दी हुई रहती है जिसमें कौन सा लॉजिक अप्लाई हो रहा है ये चेक करके आपको पता करना होता है कि विच विल बी द नेक्स्ट नंबर नाउ लुक एट दिस एग्जांपल क्वेश्चन नंबर वन लुक एट दिस सीरीज टू वन वन बाय टू वन बाय फोर वट नंबर शुड कम नेक्स्ट आपको एक सीरीज दी हुई है और पता करना है नेक्स्ट नंबर कौन सा आएगा देखिए यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखते हो तो एक लॉजिक अप्लाई होता है टू के बाद वन आ रहा है मतलब एग्जैक्टली हाफ नंबर आ रहा है वन के बाद वन बाय टू आ रहा है मीन्स एग्जैक्टली हाफ ऑफ नंबर वन आफ्टर वन बाय टू देर इज वन बाय फोर इट इज एग्जैक्टली हाफ एज दैट ऑफ नंबर वन बाय टू इट मीन्स नेचुरल सी बात है द नेक्स्ट नंबर विल बी हाफ ऑफ द नंबर वन बाई फोर सो वी विल मल्टीप्लाई दिस वन बाई फोर बाई वन बाई टू सो यू विल बी गेटिंग अ नंबर वन बाई एट येस सो हियर द राइट आंसर इज ऑप्शन बी दैट इज वन बाई एट नाउ लुक एट द सेकेंड एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर टू इस एग्जाम्पल में क्वेश्चन दिया हुआ है लुक एट द सीरीज एटी टेन सेवेंटी फिफ्टीन सिक्सटी वट नंबर शुड कम नेक्स्ट अब अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखते हो तो दिस इज एन अल्टरनेटिंग एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन सीरीज ऐसी सीरीज है जहाँ पर अल्टरनेट नंबर्स के साथ एडिशन और सब्सट्रैक्शन किया जा रहा है इन द फर्स्ट पैटर्न टेन इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ईच नंबर फर्स्ट पैटर्न में टेन जो है सब्सट्रैक्ट किया जा रहा है हर एक नंबर से इन द सेकेंड फाइव इज एडेड टू ईच नंबर और सेकेंड पैटर्न में फाइव एड किया जा रहा है हर एक नंबर पे तो इस प्रकार से यहाँ पर ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन दैट इज नंबर ट्वेंटी देखिए अगर हम केयरफुली इस क्वेश्चन को देखते हैं तो हमें एक बात समझ में आती है नंबर एटी में से अगर आप टेन माइनस करते हो तो यहाँ पर आपको सेवेंटी मिल जाता है और नंबर टेन में अगर आप फाइव एड कर रहे हो तो आपको नंबर 15 मिल जाता है उसी प्रकार से हम लोग अब नेक्स्ट नंबर में 15 प्लस फाइव करेंगे तो हमें नंबर मिलेगा 20। उस हिसाब से यहाँ पर ऑप्शन ए दैट इज 20 इज द करेक्ट आंसर वर्बल क्लासिफिकेशन इस टाइप की कैटेगरी में आपको कुछ वर्ड्स दिए रहेंगे 
और आपको आइडेंटिफाई करना है क्या सभी वर्ड्स एक दूसरे को मैच करते हैं नाउ लुक एट द एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर वन विच वर्ड डज नॉट बिलोंग विथ द अदर्स इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि दिए हुए वर्ड्स में से ऐसा कौन सा वर्ड है जो बाकी तीन वर्ड्स की कैटेगरी को बिलोंग नहीं करता तो हियर फोर ऑप्शन आर गिवन इंडेक्स ग्लोजरी चैप्टर एंड बुक तो यहाँ पे देखिए जो बुक है वो रिमेनिंग तीन को बिलोंग नहीं करता है क्योंकि ये जो तीन चीज़ें दी हुई है इंडेक्स ग्लोजरी एंड चैप्टर ये बुक का पार्ट होते हैं बट बुक इज अ डिफरेंट थिंग सो हियर आंसर डी इज करेक्ट बिकॉज रेस्ट आर ऑल पार्ट ऑफ अ बुक नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर टू विच वर्ड इज द ऑर्ड मैन आउट अब इस टाइप के क्वेश्चन में आपको कुछ वर्ड्स दिए होते हैं और उन चारों वर्ड्स में से जो ऑर्ड लग रहा है वो आपको अलग करना होता है जैसे यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हुए हैं ट्रेवल अन इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट इन सिग्निफिकेंट ओके तो यहाँ पे देखिए ट्रेवल अन इम्पोर्टेंट एंड इन सिग्निफिकेंट इन तीनों का ही मीनिंग ऐसा होता है ऐसी चीज जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है बट सी जो है दैट इज इम्पॉर्टेंट तो एकदम अलग हो रहा है बाकी तीन सिनोनिम्स है एंड इम्पॉर्टेंट इज एंटी नॉनिम ऑफ ऑल सो येस हियर द राइट आंसर इज सी दैट इज इम्पॉर्टेंट नाउ द नेक्स्ट कैटेगरी इज मैचिंग डेफिनेशन इस टाइप के क्वेश्चन में आपको एक सिचुएशन दी रहेगी और आपको उस मिलती जुलती सिचुएशन से रिलेटेड एक ऑप्शन फाइंड करना है जो कि करेक्ट होगा अब यहाँ पे देखिए द शार्क्स एंड द बियर्स मतलब शार्क मछली और भालू ईच फिनिश्ड विथ थर्टी फोर पॉइंट्स दोनों को थर्टी थर्टी फोर पॉइंट्स मिले हैं एंड दे आर नाउ बैटलिंग इट आउट इन फाइव मिनट ओवर टाइम और अब वो फाइव मिनट्स में जो भी रिजल्ट है वो लाएंगे ठीक है तो यहाँ पे देखिए फोर ऑप्शन दिए हुए हैं आपको जिनमें से यहाँ पर सी ऑप्शन परफेक्टली इसके साथ मैच कर रहा है मेलकॉम इज री एडजस्टिंग टू सिविलियन लाइफ आफ्टर टू ईयर्स ऑफ ओवरसीज मिलिट्री सर्विसेस मतलब जो मेलकम है वो री एडजस्टमेंट कर रहा है ठीक है किस में सिविलियन लाइफ जीने के लिए क्योंकि उसने दो साल पहले मिलिट्री सर्विस में दिया है और उसके बाद वो अब जो है सिविलियन लाइफ जीने के लिए एडजस्टमेंट कर रहा है मतलब ऊपर जो दी हुई सिचुएशन थी क्वेश्चन में उसमें भी ऐसे ही था कि 34 पॉइंट्स दोनों को मिले और उसके बाद अब वो बैटलिंग कर रहे हैं सो so, इस हिसाब से यहाँ पर आंसर सी जो है वो करेक्ट आंसर है नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर टू रिन ट्री ऑकर्स वेन अ पर्सन लीव हिज और हर सोशल सिस्टीम फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड देन रिटर्न Which situation below best describes rentry? अब rentry जो word है इसका मतलब क्या होता है कि ऐसा इंसान जो कि अपना social जो भी चीज़ें है वो सब छोड़ कर चला जाता है और फिर से वापस आ जाता है तो यहाँ पर देखिए option number C जो है इसमें दिया हुआ है Manan is readjusting to civilian life after टू years of overseas merchant navy services. तो देखिए यहाँ पर भी Manan जो है वो टू इयर्स मिलिट्री में काम करने के बाद फिर से वापस आया हुआ है और अभी वो री एडजस्टमेंट कर रहा है अपना कार्य क्षेत्र छोड़ कर आया हुआ है और अब एक सिविलियन लाइफ जीने के लिए कोशिश कर रहा है तो इस तरीके के क्वेश्चंस को कहा जाता है मैचिंग डेफिनेशन टाइप ऑफ क्वेश्चंस नाउ द नेक्स्ट कैटेगरी इज वर्बल रीजनिंग टाइप ऑफ क्वेश्चन इस टाइप की क्वेश्चन में आपको कुछ सिचुएशन दी हुई रहती है और उसके बाद आपको चेक करना होता है कि कौन सा स्टेटमेंट किसको सपोर्ट कर रहा है या फिर दिया हुआ कोई स्टेटमेंट किसी को फॉलो कर रहा है या फिर आपको ये बताना होता है एक तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है या फिर वो स्टेटमेंट करेक्ट है या फिर आपको बताना होता है कि स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट टू दोनों करेक्ट है मतलब इस तरीके से कैसा भी लॉजिक आपको यहाँ पे फाइंड करके इस्टेब्लिश करना होता है अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर वन लुक एट द क्वेश्चन नंबर वन द कार डीलर फाउंड दैट देयर वाज अ ट्रिमेंडस रिस्पांस फॉर द न्यू एक्स वाई जेड कार बुकिंग विथ लॉन्ग क्यूज ऑफ पीपल कंप्लेनिंग अबाउट द ड्यूरेशन ऑफ बिजनेस आर्स एंड अरेंजमेंट्स 
courses of action 1 people should make their arrangement of lunch and snacks while going for car xyz booking and be ready to spend several hours second arrangement should be made for more booking desk and increase business hours to serve more people in less time ab yahan par dekhiye car ke dealers ke bare mein bataya ja raha hai ki particular ek car hai okay uske liye bahut zyada response hai ab logo ki demand usme bahut zyada hai to do situations di hui hai situation number 1 people should make their arrangement of lunch and snacks while going फॉर कार एक्स वाई जेड्स बुकिंग मतलब लोगों को अपने लंच ब्रेकफास्ट सबकी अरेंजमेंट करके जाना पड़ता है ठीक है उसकी बुकिंग करने के लिए इतनी लाइन लगी हुई है उसकी बुकिंग के लिए और सिचुएशन सेकेंड अरेंजमेंट शुड बी मेड फॉर मोर बुकिंग डेस्क सेकेंड सिचुएशन है कि इतनी जब लाइन लगी हुई है तो फिर बुकिंग सेंटर पर जो डेस्क लगाया हुआ है वो एक से ज़्यादा होना चाहिए अब आपको बताना है कि कौन सी सिचुएशन किसको सपोर्ट कर रही है ठीक है अब चार ऑप्शंस दिए हुए हैं इफ ओनली वन फॉलोज बी अगर एक ही सिचुएशन है मतलब सिचुएशन नंबर वन तो फिर बी ऑप्शन रहेगा वैसे ही बी uh, ऑप्शन अलग दिया हुआ है अब देखिए यहाँ पर चार ऑप्शंस दिए हुए हैं इफ ओनली वन फॉलोज मतलब सिचुएशन वन से काम चल जाएगा बी ऑप्शन में बोला हुआ है इफ ओनली टू फॉलोज मतलब सेकेंड सिचुएशन से काम चल जाएगा सी में बोला हुआ है इफ आइदर वन और टू फॉलोज मतलब तीसरी सिचुएशन में ऐसे बता रहे हैं कि एक तो आप ऑप्शन नंबर वन फॉलो करो या फिर टू फॉलो करो और डी में बोला हुआ है ना ही वन फॉलो करो ना ही टू ना इधर वन नॉर टू तो यहाँ पर देखिए आंसर बी जो है ये करेक्ट आंसर है कि इफ ओनली टू फॉलोज यानी सेकेंड चीज बराबर है ना अगर लोगों की भीड़ ज्यादा हो गई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि लोग अपने लिए घर से ही लंच का अरेंजमेंट करके आएंगे लाइन में लगने के लिए अरेंजमेंट शुड बी मेड फॉर मोर बुकिंग डेस्क ऐसे केस में बुकिंग सेंटर पर ज्यादा डेस्क का इंतजाम किया जाना चाहिए चलिए क्वेश्चन नंबर टू को सॉल्व करते हैं द एम स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड हैंस फोर्थ टू अवॉर्ड द रोड कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट थ्रू ओपन टेंडर्स ओनली कोर्सेज ऑफ द एक्शन अब यहाँ पर गवर्नमेंट के कंस्ट्रक्शन रोड कंस्ट्रक्शन के लिए जो टेंडर्स है उसके बारे में दो सिचुएशन दी हुई है द एम स्टेट विल नॉट बी एबल टू गेट द वर्क डन स्विफ्टली एज इट विल हैव टू गो थ्रू टेंडर एंड अदर प्रोसीजर्स मतलब जो एम स्टेट है वो अपना काम सॉफ्टली नहीं कर सकता क्योंकि उसको अभी प्रोसीजर के थ्रू होकर गुजरना है और सिचुएशन नंबर टू हैंस फोर्थ द क्वालिटी ऑफ रोड्स कंस्ट्रक्टेड मे बी फार बेटर और सेकेंड सिचुएशन ये बोल रही है कि क्वालिटी ऑफ रोड जो कंस्ट्रक्ट होंगे वो और ज़्यादा अच्छे होने चाहिए ठीक है तो अब यहाँ पर देखिए आप अगर ध्यान से देख रहे होंगे तो फर्स्ट एंड सेकेंड जो सिचुएशन है ये दोनों भी डी हुए क्वेश्चन के साथ मैच नहीं कर रही है बिकॉज ऑफ दिस हियर द डी आंसर इज करेक्ट नाइद वन नॉर टू सो हियर डी आंसर इज द करेक्ट आंसर डू लाइक एज वेल एज शेयर माई वीडियो एंड डू नॉट फॉर गेट टू सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट एज सुन एज आई पोस्ट माई नेक्स्ट वीडियो यू विल बी गेटिंग नोटिफिकेशन ऑफ दैट